হ্যালো গাইস শুরু করছি গ্যাটেক টিউটোরিয়াল সিরিজের পঞ্চম পর্ব এই পর্বে আমি দেখাবো কিভাবে আমাদের ডকুমেন্টটাতে কেউ কোনো ফিগার অ্যাড করা যায় ফিগার বা কোনো ইমেজ বা পিকচার অ্যাড করা যায় এবং কিভাবে টেবিল অফ ফিগার্স জেনারেট করা যায় তো চলুন সেটা দেখা যাক তবে আমাদের এখানে ফিগার লোড করার আগে আমাকে কিছু প্যাকেজ এখানে লোড করতে হবে তা আমি প্যাকেজগুলো লোড করি প্রথম আমি লোড করব ইউজ প্যাকেজ গ্রাফিক এক্স এই প্যাকেজটার কাজ হচ্ছে ইমেজ ইম্পোর্ট করার জন্য এরপর আর একটা প্যাকেজ এখানে ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ফোর্ট তা আমাদের এখানে আমাদের কাজের জন্য যে দুইটা প্যাকেজের দরকার ছিল সেই দুইটা প্যাকেজ এখানে গোট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা দেখি আমরা কোথায় আমাদের ইমেজটা কে গোট করব এখানে আমি যে সাবসেকশনটা আছে ঢাকা নামে তা সেটা নিচে আমি আমার প্যাকেজটা গোট করব তো চলুন সেটা আমি শুরু করি আগে বিগিন ফিগার এখানে দিব এবং আমরা চাচ্ছি এটা পজিশন এখানেই ফিক্স থাকবে আর যেহেতু এটা আমি শুরু করলাম সেহেতু এটা এখন আমাকে শেষও করে দিতে হবে শেষ করে দিছি ফিগার এবার আমরা লিখে দিলাম সেন্টারিং যাতে ফিগারটা থাকে মাঝামাঝি জায়গায় দেন ইনক্লুড গ্রাফিক্স ইনক্লুড গ্রাফিক্স লিখলাম এটা হাইট ঠিক করে দেই টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ অ্যান্ড দেন আমাদের ইমেজটা বা ফিগারটা যেখানে আছে সেটা লোকেশনটা এখানে দিতে হবে তো আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি একটা লোকও আমার ডেস্কটপে ডাউনলোড করে রেখেছি এখন এটা আমি লোকেশনটা আমি নিয়ে নেই সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমি কপি করে নিলাম আমার লোকেশনটা কপি করে এখানে এখন আমি এই সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতরে লোকেশনটা পেস্ট করে দিবে এবং আমার নামটা লিখে দিই ডিউ ডট পিএনজি দিয়ে দিলাম এবার আমি চাইলে ক্যাপশন অ্যাড করতে পারি এখানে ক্যাপশন দুই রকমের ক্যাপশন দেওয়া যায় একটা হচ্ছে অপশনাল ক্যাপশন দিতে পারি স্কোয়ার ব্যাকেটের ভিতর অথবা আমি আরেকটা ক্যাপশন দিতে পারি সেটা হচ্ছে কাল ব্যাকেট বা সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতর রিয়েল লোকাল অপশন এরকম দুই ভা দুই রকম ধরনের ক্যাপশন আমি ব্যবহার করতে পারি আর আমি ফিগারটাকে একটা রেবেল দিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে রেবেল ডিউ নামে এটাকে আমি রেবেল দিয়ে দিব এবার আমি এখানে চাই আমি যেহেতু এটা রেবেল দিয়ে ব্যবহার করছি একটা রেবেল দিচ্ছি এই ব্যস্ততাতে আমি এটা চাইলে আবার ক্রস রেফারেন্স করে আমি কল করতে পারবো যেমন আমি যদি লিখি ফিগার এবার যদি এটা আমি লোড করি কম্পেয়ার করি এখানে একটু ভুল হয়েছে সেটা এখানে এসটা হবে না ইউজ প্যাকেজ হবে এবার যদি আমি লোড করি আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার যেখানে যে সাবসেকশনটা ছিল সেই সাবসেকশনে এখানে আমার যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির লোগোটা আমি অ্যাড করছিলাম সেটা এখানে চলে আসছে এবং যে রিয়েল লোকাল ক্যাপশন আমি দিয়েছি সেটাও এখানে চলে আসছে ফিগার রেফারেন্সটা এখনও এটা বা জেনারেট হয়নি আমি যেটা আরেকবার কম্পেয়ার করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখন এটা ফিগার ওয়ান হিসেবে জেনারেট হয়ে গিয়েছে এখন আমি চলুন দেখা যায় কীভাবে টেবিল অফ ফিগার্স অ্যাড করা যায় আমাদের পেজের মধ্যে তো আমি চাচ্ছিলাম যে ফিগার অফ টেবিল অফ ফিগার্সটা আসবে এই কন্টেন্টস পেজের পরে এবং ইন্ট্রোডাকশন পেজটার আগে অর্থাৎ এই মাঝামাঝি জায়গাতে তা চলুন সেটা কিভাবে করা যায় দেখে নেওয়া যায় তা আমি সেটা করব যেহেতু এটা কন্টেন্টস পেজের পরে আছে তা আমি সেটা এখানে 
এটা এড করতেছি লিস্ট অফ লিস্ট অফ ফিগার্স নামে তো এখন এই কমান্ড লিখি লিস্ট অফ ফিগার্স এন্ড দেন ক্লিয়ার ডাবল পেজ এবার যদি আমি কম্পেয়ার করি দেখতে পাচ্ছি যে লিস্ট অফ ফিগার্স নামে তো একটা পেজ অ্যাড হয়ে গিয়েছে এবং এটা সেই যে রোমান নাম্বারিং সিস্টেমটা আমি আগে পড়বে যেটা আমি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিলাম সেভাবে এটা আসতেছে আমি যে এটা আরেকবার কম্পেয়ার করি তার আমি দেখতে পাচ্ছি যে এবার আমার লিস্ট অফ ফিগার্সতে এখানে লিস্টিংটা চলে আসছে এখানে যে অপশন অফ ক্যাপশনটা আমরা স্কোয়ার ব্যাকেটের ভিতরে লিখছিলাম সেই নামে এটা আসছে এবং পেজ নাম্বারটা টু এখানে দিয়ে দিচ্ছে এখন আমরা যদি চাই লিস্ট অফ ফিগার্সে এই পেজ নাম্বারটা আমাদের কন্টেন্টস পেজেও দিয়ে দিতে তাহলে সেটা আমরা করতে পারবো সেটা করার জন্য জাস্ট লিখে দিই অ্যাড কন্টেন্টস লাইন টেবিল অফ কন্টেন্টস দেন সেকশন অ্যান্ড দেন লিস্ট অফ ফিগার্স এটা যদি দিই আরেকবার কম্পেয়ার করি তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লিস্ট অফ ফিগার্স তো আমাদের কন্টেন্টস পেজে এখানে এটা লিস্টিং করে দিচ্ছে এবং যে রোমান হরফে আমরা বা রোমান নাম্বারিং সিস্টেম লিখেছিলাম সেই নাম্বারিং সিস্টেমটা এখানে আছে কিন্তু তারপর এখানে একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্টটা এটা এখানে ঠিক নেই সামারি অ্যাকনোলেজমেন্ট যে অ্যালাইনে আছে লিস্ট অফ ফিগার্সটা বাম পাশে সরে গেছে এটা ঠিক করার জন্য আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে আমি জাস্ট অ্যাড করে দিব নাম্বার লাইন দেন এমটি এভাবে দিয়ে দিতে এখন আমি এটা রান করি তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখন অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক হয়ে গিয়েছে তো এই ছিল আজকের পর্বে পরবর্তী টিউটোরিয়াল আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান